أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعاله وصحبه أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم رب زدنا علما اللهم جل يومنا هذا خيرا من أمسنا وجل غدنا خيرا من يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا مرضا إلا شفيت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قليتها يا رب العالمين عافان الله وإياكم من كل المصائب رحم الله صحوة المارئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ഇസ്ലാമിക ശരിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വോയിസ് ക്ലിപ്പുകളിലൂടെ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലിപ്പ് കേട്ടതിന് ശേഷവും ആ സംശയങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ മറുപടി കൂടെ ഇൻഷാല്ല തൊട്ടടുത്ത ക്ലിപ്പിൽ ചേർക്കും അള്ളാഹു സുബാനോത്തല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും പറഞ്ഞു പോയ അബദ്ധങ്ങളെ തിരുത്തി മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ശേഷി നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉള്ള ഒരായത്ത് സുമ്മ ജാലിന കാല ശരി അത്തി മിനൽ അമ്പി ഫത്ത് ബിഹ ഉല തത്ത് ബിൾ അഹുവ അല്ലദീൻ അലായമൂൻ സൂറത്തുൽ ജാസയിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്താണ് ഈ ആയത്ത് പറയുന്നത് നബിയോടുള്ള അഭിസംബോധനയാണ് സുമ്മ ജാലിന കാല ശരി അത്തി മിനൽ അമ്പി പിന്നീട് നാം താങ്കളെ ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു ശരീരത്ത് നൽകി ശരീരത്ത് നിനക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഫത്തബി അഹ നീ ആ ശരീരത്തിനെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് വലാ തത്തബി അഹുവ അല്ലദീൻ അലായാലമുൻ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ ഇച്ഛകളെ നീ പിന്തുടരുത് എന്നാണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ആയത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തിന് ഒരു ആമുഖം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആ ആമുഖമാണ് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ വോയിസ് ക്ലിപ്പിലൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ചു മേഖലകൾ ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ദൈവവുമായി അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവൻ്റെ ആത്മീയ മേഖലയാണ് അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരാധനകൾ അവൻ്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇവയാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖല ഈ മേഖലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പലായി നമുക്ക് പള്ളികളെ മനസ്സിലാക്കാം മസ്ജിദുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ മേഖല അവൻ്റെ കുടുംബമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്താന പരിപാലനം വിവാഹം വിവാഹമോചനം വീടിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കുടുംബം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ മേഖല അവൻ്റെ ജീവിതായാധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക മേഖലയാണ് അവൻ്റെ കച്ചവടം അവൻ്റെ കൃഷി പോലെ ഉള്ള സമ്പാദിക്കാനും അധ്വാനിക്കാനും വേണ്ടി അവൻ ചെലവഴിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാലാമത്തെ ഭാഗം അവൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതമാണ് അതിലവൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അവൻ്റെ സമൂഹവും വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരു സിമ്പിളായി നമുക്ക് പാർലമെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് പ്രധാനമായും അഞ്ച് മേഖലകളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തത് ആരാധന മേഖലയാണ് രണ്ടാമത്തത് കുടുംബ മേഖലയാണ് മൂന്നാമത്തത് സാമ്പത്തികമാണ് നാലാമത്തത് സാമൂഹിക മേഖലയാണ് അഞ്ചാമത്തത് അവൻ്റെ സാംസ്കാരിക മേഖല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സാംസ്കാരിക മേഖല രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് അതിലൊന്ന് പിന്നെ അവൻ്റെ വസ്ത്രം ആഹാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭക്ഷണ സംസ്കാരം വസ്ത്ര സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇവൻ ശവസംസ്കാരം അടക്കമുള്ള അവൻ്റെ ഉപചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണ വസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അവൻ്റെ കലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് 
കലയും സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം അവൻ്റെ സംഗീതം അവൻ്റെ സിനിമകൾ അവൻ്റെ പിന്നെ ആർട്ടുകൾ അവൻ്റെ സാഹിത്യകൃതികൾ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് പ്രധാനമായും അഞ്ചു മേഖലകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ആത്മീയ മേഖല രണ്ട് കുടുംബ മേഖല മൂന്ന് സാമ്പത്തിക മേഖല നാലാമത്തേത് സാമൂഹിക മേഖല അഞ്ച് സാംസ്കാരിക മേഖല ഒരാൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും അഥവാ ജീവിതം എന്ന സാകല്യത്ത് മുഴുവൻ മൂന്ന് അടിത്തറകളിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ മൂന്ന് അടിത്തറകളിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അടിത്തറയിൽ ഒന്നാമത്തെ അടിത്തറ അവൻ്റെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളാണ് അക്കീത എന്നാണ് നമ്മളതിന് പറയുക ആദർശം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വിശദീകരിക്കാം ഈമാനിയാത്ത് അഥവാ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പിടുക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ അടിത്തറ അക്കീതയാകുന്നു ഈ അക്കീത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുലുള്ള വിശ്വാസവും പരലോകത്തിലുള്ള വിശ്വാസവുമാണ് അതിലേറ്റവും മുന്തി നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുലെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന പ്രവാചകന്മാരിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രവാചകന്മാർക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മുഖേന പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരലോകത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വാസം കതിരുള്ള വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ ആറ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈമാൻ കാര്യമായി പറയാറുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അടിത്തറ അക്കീതയാണ് അത് അവൻ്റെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ അക്കീത ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട് ആരാധനാ മേഖലയിൽ അവനൊരു അക്കീതയുണ്ട് അതെന്താ ആ അക്കീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആരാധനകളും ഉപാസനകളും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമായിരിക്കണം എന്നതാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അക്കീതയുണ്ട് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപനമാണ് അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അള്ളാഹു പറയുന്ന നിയമങ്ങളുമായി കെട്ടിപ്പെടുത്തതായിരിക്കണം സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അക്കീതയുണ്ട് സമ്പത്തിൻ്റെ സാക്ഷാൽ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കണം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ അക്കീത സമൂഹ ജീവിതത്തിന് ഒരു അക്കീതയുണ്ട് നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥല അള്ളാഹു ആകുന്നു അഥവാ ശാര്യ നിയമദാതാവ് അള്ളാഹു ആകുന്നു അള്ളാഹുവിനാണ് നിയമം നിർമ്മിക്കുക അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു നൽകിയ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരാൻ പാടുള്ളതുള്ളൂ അതാണ് ആ അക്കീത എന്ന് പറയുന്നത് സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന് ഒരു അക്കീതയുണ്ട് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മേഖലകൾ അള്ളാഹു പറയുന്ന നിയമത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ആ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അക്കീത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അടിത്തറ ധാർമ്മികതയാണ് അഹ്ലാഖ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഥവാ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തേണ്ട ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന ഇതിനാണ് നമ്മൾ അഹ്ലാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് ഗുണങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും പാലിക്കണം അതിലൊന്ന് ഹക്ക് സത്യം ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് റഹ്മത്ത് കാരുണ്യമാണ് മൂന്നാമത്തേത് അതില് അഥവാ നീതിയാണ് നാലാമത്തേത് ഹയ നവാഫത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സഹാറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തിയാണ് അഞ്ചാമത്തേത് ഹയ ഹയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റു ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഗുണം അതിനാണ് നമ്മൾ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റു ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തേത് വസത്തയ്യത്ത് അഥവാ എല്ലാറ്റിലും മിതത്വമുള്ള നിലപാട് മധ്യമ നിലപാട് എന്നും പറയാം സ്വാശ്രയത്വം എന്നും പറയാം മിതത്വം എന്ന് പറയുന്നതും സ്വാശ്രയത്വം എന്നും മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഇടത്തിനെയും വലത്തിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ല വരരുത് അതിനാണ് മിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാശ്രയത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഗുണം ഈ ആറ് ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാണ് ഈ ആറ് ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടാകണം അത് കുടുംബത്തിലുണ്ടാകണം അവൻ്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലുണ്ടാകണം സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകണം ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിലുണ്ടാക അവൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകണം അവൻ്റെ സിനിമകൾ വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം നീതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം കാരണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം പിന്നെ ലജ്ജാബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കണം അവൻ്റെ അവൻ്റെ മിതത്വത്തെയും സ്വാശ്രയത്തെയും ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളും മനുഷ്യ
മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ മനുഷ്യൻ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ ഈ നിയമങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ശരീയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീയത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് സുസ്ഥിരമായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുതൽ അവസാന മനുഷ്യൻ വരെ ഉള്ള ആളുകൾ മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്ത ശരീയത്ത് നിയമങ്ങൾ ശരീയത്ത് നിയമത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം മനുഷ്യന് ഇജിത്തിഹാദ് ചെയ്യാനും സ്വന്തം ഗവേഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിധികൾ കണ്ടെത്താനുമായി അള്ളാഹു നമുക്ക് വിട്ടുതന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിഖ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ വായനയെയാണ് ഫിഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാം അള്ളാഹു സുബാനോത്തല നമ്മെ അനുസരിക്കും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മൂന്നടിത്തറ ഒന്ന് അഖീദ രണ്ട് അഖിലാക്ക് മൂന്ന് അഹ്ക്കാം ഈ അഖീദയും അഖിലാക്കും അഹ്ക്കാമും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ടാവണം